Mersin turumuz devam ederken reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmayı tanıyor ve firma sahibi Ali Yorgancı'dan sektöre giriş hikayesini dinliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biraz sizleri tanıyalım Ali Bey. Yani bu hikaye nasıl başladı, nasıl bu sektöre girmeye karar verdik? Ardından da şu an neler yapıyor bunlardan bahsediyoruz. Ee, baba mesleği olan abim kuyuculuk yapardı. Hı hı. Ee, yaz sezonlarında kuyu yaparken kışın kuyu işi olmazdı. Hı hı. Ee, kışın da işte e, o zamanın mevsimsel meyvelerini satarken e, bir iş yerinde çırak aranıyor diye yazısını okumuş. Hı hı. Tabii işe başlarken 11 yaşındayım henüz. Ee, hı hı. Usta... Daha çok küçük yaşta ya aslında. Şimdi işte yani usta demek çırak yetiştirmek demektir. Evet. Yani sağ olsun ustalarımız da aldı bizi çırak olarak yetiştirdiler. Hı hı. Ee, orada başladım o işe. Bugünlere gelmenize vesile olan aslında ustalarımız tabii diyebiliriz. Ki. Onların emeği çok fazla. Tabii ki. Şu an tabii ki bir eleman yetiştirebilmek çok çok daha zor artık son zamanlarda maalesef ama evet. kişiler sizlere neler biliyorlarsa şu an hepsi de aktarmışlar. Bence en büyük başarılardan biri hatta ortaklarından biri de ustalarımız diyebiliriz aslında. Tabii ki. Yani şimdi eğitim süreci uzatıldığı için çırak yetiştiremiyoruz. Evet. Yani çırak bulamıyoruz. Hı hı. Zaten endüstriyelleşti evet. çoğu şeyler. Yani Artık makineler yap, her evet, şeyi yapıyor zaten. Evet makineler yapıyor. Yani <gülüyor> sadece bize şey kalıyor. E, parçaları birleştirmek, evet. bütünleştirmek, mont etmek kalıyor. Hı hı. Ama öncesinde öyle değildi. Boyaydan fırçayla hani yani evet. e, onun çizgilerini yapmak, e, yazı ayarlarını yapmak evet. hep kağıt üzerindeydi. Şimdi bilgisayar ortamında yapıyorsunuz bir saatte tabela hazır. <gülüyor> Harika. Peki şimdi, şimdi 1985 yılından beri burada faaliyetteyiz ama bu zamana kadar o ilk başladığınız zamanı düşünelim, şimdiki zamanı düşünelim. Elbette ki kendinize çok fazla şey kazandırdınız. Şimdi bu başarının sırrı ne olarak düşünüyorsunuz siz öncelikle? Ee, beyin gelişmesi. Yani beyni e, sürekli böyle açık tutarsanız hep böyle yeni şeyler çıkartıyorsunuz. Mesela Oo, bir saatin içini açtığınızda kaç tane çark olduğunu orada görüyorsunuz ya. Hı -hı. Sizin ufkunuzu genişletiyor. Hı -hı. Yani, yani bir şeye takılıp kalmayın. Aynen öyle. Tabii bir insanlara. şeye takılıp kalmam ben asla. Çünkü hep yeni üretimler oluyor. Hı -hı. Yeni e, yani değişken şeyler oluyor. Ya yeni buluşlar çıkıyor en basitinden. Bir sürü makineler çıktı. Da. Onu kullanmayı bilemediğinizde bence o anlamda işte de sektörde biraz geri planda kalıyorsunuz aslında. Tabii ki yeni makineler çıktığında yaşayarak öğreniyoruz bunları. Başarımızın sırrı o zaman aslında hep yeniliğe ayak uydurmak Aynı diyebiliriz öyledir. bu noktada. Aynı Peki öyledir. burada neler yapıyoruz? Burada vermiş olduğumuz hatta belki de 35 yıldır vermiş olduğunuz hizmet nedir Ali Bey? Yani tamamen sanatsal çalışma, başka da bir şey diyemeyiz buna. Hı hı. Yani bütün ağırlığımız reklam tabela üzerine. Örneklendirebilirsek, şimdi biz röportaj öncesi birkaç tane yapmış olduğunuz işleri gördük ama birkaç tane bize örnek verebilir misiniz? İzleyicilerimizin aklında da tam olarak hani, canlanmış olsun. Evet, imalattan önce zaten ölçüm oluyor. İş yerinin ölçülerini alınıyor, hı hı. onun fiyatları yapılıyor. Sonra hı hı. tasarım bölümüne geçiliyor. Hı hı. Tasarımdan sonra... E, müşteri okey derse baskı alanına geçiliyor. Uzmanlık alanımız tabela. Çok güzel. Her şeyimizi tabela üzerinde. Aslında öyle. bütün bilgi ve birikimimizi tabela üzerinde yoğunlaştırdık diyebiliriz. Aynen, aynen öyle. Harika. Ne kadar süre içerisinde bir teslimat ya da montaj kurulumu ne kadar sürüyor bu süre? İşin boyutu burada çok önemli. Ee, yani belki 80 metrekarelik iş çıkacak karşımıza. <gülüyor> belki 3 metrekarelik bir iş çıkacak. <gülüyor> hani 3 metrekarelik bir iş çıkarsa günü birlik bir iştir. 2 günde teslim edilir. <gülüyor> ee, tasarım, onay, baskı. Baskı olurken zaten atölyede imalatı yapılıyor bunun. <gülüyor> Sonrasında da montaja gidiliyor. Ee, biz zaten kurumsal olmak istiyorduk. <gülüyor> ee, kurumsallığı yakaladık. Biz bu kavramda kalmak istiyoruz. Ha, çok güzel. Kalitemizi koruyarak aslında bölgemize katkıda sağlamak diyebiliriz. Evet. Son olarak sadece Mersin bölge mi hizmet gösteriyoruz. Bunu da bir aktaralım değerli izleyicilerimize sonra da röportajımız sonlandı. Tabii ki Mersin'in Tarsus'un yani en e, doğu kısmından batı kısmına kadar Anamur'la Tarsus mesafesi hı hı. çok fazla olduğu için Mersin'e ancak yetişebiliyorum. <gülüyor> Peki böyle İstanbul'dan vesaire talep gelirse karşılayabilir miyiz? Tabii ki İstanbul'dan mesela e, İstanbul'la doğu arasında bir köprü olmuş oluyorum aynı zamanda evet. ben. E, İstanbul ne bileyim Ankara işte Bolu o taraftan Mersin'e iş Geleceği zaman bizim meslektaşlarımız arıyor beni. Aa, çok güzel. Ee, yardım ediyorum onlara o konuda. Onlar yükün alıyorum. 